listo, entonces ahí me están viendo. Entonces acá, esta velita verde, acá eso me quiere decir que en este día, el 10 de abril del 2023, el precio era de 12 mil pesos. Durante el transcurso del día, la acción fue variando y al finalizar el día, terminó en 12 mil 500. Entonces esta fue, es una línea totalmente verde, es una, línea, es una vela totalmente verde porque no hubo picos y marchos. Comenzó acá en 2000 y terminó en, 2003, en 12.500. Perdón, comenzó en 12.300, en 12.000 y terminó en 12.500. Ese fue el precio ahí súper sencillo. Una vela cuadradita totalmente verde. ¿Por qué es verde? Porque el precio en el que comenzó en el día fue, fue más barato del precio al que cerró. Es decir, terminó el día con valorización. Vamos a ver esta, verde, esta vela de acá. Esta del 29 de mayo del 2023 de Helico Cap. Esta vela comenzó valiendo 11,200 pesos acá. La acción valía 11,000. Luego, voy a hacerle un poquito más de zoom. Comenzó valiendo 11,200. Durante el transcurso del día, va, comenzó a hacer volatilidades. En un momento del día, había comenzado 11,200. Bajó y llegó a valer 11,047. Comenzó en 11,200, bajó a 11,047. Pero esto no tiene relleno. Eso quiere decir que no cerró este precio. Luego, durante el día, siguió moviéndose y el precio de cierre fue 11,500. Entonces, resumen, comenzó en 11,200, cerró en 11,500, por eso tiene este pico aquí rellenito, porque terminó en un precio más alto con el que comenzó y tiene esta línea delgada que me indica que el precio en algún momento del día llegó a ser menor de lo que comenzó pero no se rellenó porque no se materializó, es decir, que bajó durante el día y luego volvió a subir y terminó en un precio más alto. Explico ahora una vela roja. La vela roja, en esta rojita que está totalmente cuadradita, el precio comenzó acá, 12,700, luego cayó y llegó a valer 12,400. Durante el día estuvo moviendo, pero comenzó acá arriba y luego cayó acá. Es, se desvalorizó la acción, por eso se marca de rojo, aunque sea totalmente cuadrada como está verde la diferencia es que esta comenzó el precio acá arriba y terminó en un precio inferior ahora explico vela verde la vela verde la verdad, esta vela roja con mechita que le llaman esto mecha la vela roja con mechita comienza acá arriba en algún momento comenzó acá arriba en 12.498 en algún momento el día cayó Acá ven esta linecita roja. En algún momento del día cayó a este precio. Llegó a valer 11.700. Entonces, estaba valiendo 12.400. En algún momento del transcurso del día llegó a valer 11.700 y luego volvió a subir y llegó a 12.100. Entonces, ¿por qué roja? Porque comenzó a 12.500 prácticamente, cayó a 11.700, luego subió y terminó en 12.000. ¿Por qué roja? Porque comenzó a un precio mayor y terminó un precio menor. Entonces, esa es la explicación de las velas japonesas. El resumen. Si se ve, gracias por... Ay, yo no había visto su chat. Gracias por, por responderme que si se veía. Listo. En estas velas, ¿cuál sería la desviación estándar o se puede inferir con la información que se muestra ahí? No, acá Michael pregunta esto. En estas velas, ¿cuál sería la desviación estándar o se puede solo inferir con la información que se muestra ahí? Aquí es el precio estático, no hay desviaciones estándar, que es, un, es, es el promedio de las variaciones. Acá no hay, no hay desviación estándar. Simplemente es la variación literal del precio como tal. Entonces, cuando uno ve la velita, eso es lo que me está diciendo. Entonces, pregunta, pregunta, pregunta. Ah, les tengo una pregunta. No les voy a... Vamos a hacer una pregunta acá. ¿De qué color es la vela? Me van a decir si verde o roja en el chat. Si el precio comenzó en 13.000 y terminó en 14.000, ¿de qué color es la vela? Los leo en el chat. Escriba y no importa que se equivoque. Para eso estamos, para aprender. El precio comenzó en 13.000 y terminó en 14.000. ¿De qué color es la vela? Ya comenzaron a responder. Muy bien. Muy bien, porque no están respondiendo. No estoy diciendo que esa sea la respuesta. ¿Listo? Para que alguien, si alguien está dudando, 
hay varias personas, ta, 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 ta. de hecho, todos los que respondieron, muy bien, gracias a los que respondieron, las velas son verdes. Es obvio, es obvio. Si ya entendieron lo verde, ya entendieron, van a entender la roja. Solo por preguntar, solo por asegurarme. Si el precio comenzó en 80 mil pesos y bajó a 50 mil, ¿de qué color termina siendo la vela? Solo por confirmar, ya sé que ustedes ya saben. Repito otra vez. Si el precio comenzó en 80 mil, y terminó en 50 mil, ¿de qué color termina siendo la vela? ¿Listo? El precio comenzó en 80 mil y termina en 50 mil. ¿De qué color es la vela? Bueno, acá me están respondiendo rojos y verdes. La respuesta es roja. Hay unos verdes, no sé si es porque no entendieron o no sé si por qué, eh, porque estaban respondiendo la anterior y, y se cruzó ahí el, la respuesta pero la respuesta es roja. Ustedes son unos excelentes, eh, una excelente audiencia porque lo entendieron perfectamente. Muchísimas gracias por responder. Ahí pueden seguir escribiendo sus preguntas y yo ahorita les sigo preguntando. Creo que quedó claro el tema de las velas japonesas. El objetivo de este live era que fuera de una hora. Si ya en teoría deberíamos estar acabando el espacio si me lo permiten, nos vamos a alargar unos minuticos, 10, 15 minutos más, para explicar dos temas que me quedan pendientes. Si, si nos quieren acompañar, súper bienvenidos. Igualmente la grabación queda ahí para que la escuchen después. Nos vamos a alargar un poquitico porque me quedan dos temas y es importante que es la aplicación de todo lo que hemos visto. Bueno, entonces gracias ahí. Nos vamos con los siguientes dos temas que nos quedan. Voy a tratar de ser lo más claro y conciso para que podamos terminar, <risa> por ahí comentan una hora, una hora más, vamos a ver, si, si hay muchos conectados, pues seguimos, por mí no hay problema, y gracias a, a la persona que está acá apoyándonos también detrás de cámaras, por acompañarnos, ¿listo? Y acá, les voy a hacer la recomendación, yo me voy a subir porque acá, yo me, no me están viendo la cara, listo, entonces acá hago un paréntesis, Acá voy a explicar un tema y les voy a sugerir una página. Ustedes lo pueden hacer en el aplicativo. Hola, hola. ¿Me confirman si me están escuchando? ¿Sí? Listo, creo que ya soy... había pasado algo, pero me asusté un poquito. <risa> Listo. Listo, fue un segundo que se me pausó el video. A mí también, a todos se nos pausó, pero ya no lo solucionaré. Listo, gracias. Ahí fue un susto para todo. Para todos. Listo. Seguimos. Entonces, les estaba diciendo, yo voy a hacer el, el análisis o lo que les voy a explicar, se los voy a mostrar en TradingView, pero ustedes lo pueden hacer en el aplicativo que ustedes quieran. Bueno, lo pueden hacer en el aplicativo que ustedes quieran. TradingView es gratis, no le estoy haciendo, me toca hacerle publicidad porque es la herramienta que vamos a usar. Bueno, pero ustedes lo pueden utilizar cuando el aplicativo que quieran en un resumen. Entonces, voy a explicar dos cosas acá importantes y con esto nos despedimos hoy. Entonces, aquí, lo primero es que en TradingView ustedes pueden poner alertas o alarmas acá como una pequeña pauta ustedes pueden poner alarmas para que el aplicativo también les notifique, ¿cómo se pone una alarma? se, se, se ubican sobre el panel de la de, de la derecha donde están los precios y le dan clic derecho o clic y ahí aparece añadir una alerta al precio que ustedes quieran, entonces es importante que pongan alertas para que le hagan seguimiento a lo que es a los trades que vayan a hacer, ¿listo? ahí primer primer tipcito lo otro es que ustedes pueden especificar los intervalos de las velas. Acá lo tengo en la presentación. Ahorita nos vamos para la PPT, para la, el aplicativo de TradingView, y se los muestro. Pero en la PPT hay dos opciones. La primera es en la parte inferior izquierda aparece esto. Yo les escribí todas las opciones que aparecían acá. 
un mes, una semana, un día, dos horas, una hora, 30 minutos, cinco minutos y un minuto, ¿sí? Esos son los, los, los tiempos de los intervalos que están definidos por, digamos, por defecto en la parte inferior izquierda. Pero hay otra parte donde se pueden poner más intervalos. Ya ahorita se las muestro. Entonces, aquí ustedes pueden, en la parte inferior, donde está el loguito de Trading View, especificar en qué tipo de velas quiere. Entonces, si es una, si es una vela de una semana, es, quiere decir el precio que comenzó en la semana y el precio que terminó en la semana. Bueno, súper fácil. Siguiente diapositiva. Acá tenemos los otros intervalos que se colocan bien arriba, al lado del precio del stock. Pueden añadir intervalos. Y como pueden observar, hay un montón de intervalos, un montón de periodos para ustedes analizar sus velas. Y con eso ajustan el tamaño de las velas. Andrés, ¿qué tamaño de velas uso? ¿Qué tamaño de velas me conviene? ¿Qué tamaño de velas, me, de velas me conviene? Sencillo. Depende del tiempo con el que usted vaya a operar. Si usted va a hacer trades, digamos, durante el día, pues tiene que usar velas de una hora, de cinco minutos, de diez minutos. Si usted va a hacer trades semanales, pues puede utilizar velas de un día y velas semanales. Si va a hacer trades de un mes, así sucesivamente, para no ser redundantes. Pero... Depende del tipo de trade que usted vaya a hacer. Para el concurso de bolsa millonaria, pues tendrían que usar velas de cuatro horas, de dos horas, de una hora o de días, porque no necesariamente tienen que operar todos los días para que hagan el análisis. ¿Listo? El concurso dura un mes, entonces pueden hacer velas de un, de un día, estaría bien, o de una semana también. Igualmente uno tiene que comparar las diferentes velas, tipos de velas, de, de, dependiendo del rango, para poder hacer un análisis más profundo. Aquí continuamos y es la alerta de precios que yo ya se las mencioné ahorita acá lo puse en la presentación para que no se me fuera a olvidar y es que usted puede hacer retroceder en el tiempo en, en TradingView usted hay una opción acá arriba que se dice reproducción, si ven una flechita azul que aparece con unas tijeras arriba dice reproducción, si usted le dan clic ahí, pueden elegir desde qué periodo de tiempo desde qué periodo quieren que se borre entonces, ustedes dicen, yo quiero mirar como si fuera febrero del 2024. Se borra febrero, marzo y abril y aparece desde febrero y usted comienza a hacer el análisis, poner sus líneas y va a decir, y luego usted va ejecutando día a día. Ahorita se los muestro en el, en el aplicativo y va diciendo, ah, mi análisis estuvo correcto porque le atiné a la vela o no le atiné. Y ahí es como una especie de jueguito para que practiquen viendo, analizando en el tiempo, pues en, en el pasado y pudiendo ver. ¿Listo? La aplicación de Tris solo funciona en celulares o en, o en, o en, o en tablets. Por el momento no hay para, para PC, pero lo que yo les sugiero es hagan su análisis en la PC y cogen, tienen el celular a la mano y tín, 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 van operando desde el celular. ¿Listo? Y acá un comentario, un paréntesis, esto es ya un poco personal. La bolsa de valores de Colombia no es tan volátil, entonces como que los análisis alcanzan a ser el análisis que hagan y mientras lo registran en la aplicación, pues alcanzan a hacerlo y no hay problema. Si fuera más volátil, pues ahí sí lo, lo ideal sí sería que fuera en tiempo real cuando uno va analizando y va haciendo. Para TradingView se puede desde el celular y desde la aplicación. También hay aplicación. ¿Listo? Pero bueno, avanzamos. Avanzamos aquí. Y aquí también está una cosa que se llama el volumen. Uno puede poner indicadores. Aquí yo modifiqué el volumen, le puse estos colores, estos chilloncitos verde y amarillo. Y el volumen se ve en la parte de arriba. Acá dice arriba bien, a la, a, a parte superior izquierda dice NU y abajo dice VOL, 1.33. Me está diciendo que se están operando 1.33 millones en, ese, en esa velita que yo tenía seleccionada cuando tomé el, el pantallazo, el screenshot. Y el volumen es esas barritas verdes eh, agua marina y esas barritas amarill amarillas que me aparecen, entonces me está diciendo cuánto qué volumen se operó en ese día o en ese rango de la velita, bueno avanzo y acá comenzamos con las líneas de tendencia y les voy a explicar ahorita hacemos el ejercicio en el gráfico pero entonces quería hacer el ejercicio acá en las imágenes brevemente entonces primero, ¿cómo se, se, se determina una tendencia o se colocó una línea de tendencia? entonces acá yo coloqué un gráfico anual 
y puse velas de un mes y, col, y seleccioné el activo, este es el activo y colcap ese es el activo y colcap y en el activo y colcap seleccioné cuatro pun puntos los, los, digamos, cuando habían variaciones los puntos mínimos y los marqué de rojito y luego los uní con una línea ya lo vamos a hacer en el aplicativo y acá detecté la línea de tendencia negativa, porque marqué los puntos mínimos, entonces lo, lo primero que hay que hacer es, para detectar las líneas es detectar los puntos mínimos y luego trazarlos con una línea, lo hago ahora con otra, otra vela acá y entonces puse, en vez de poner circulitos pues, para variar, puse estas alarmitas en los puntos mínimos en los puntos mínimos y acá hago un paréntesis. Eso se llama análisis técnico y el análisis técnico es súper subjetivo. ¿Por qué? Porque si para mí ese no era un punto mínimo y otra persona considera que otro era un punto mínimo y el otro, todo es tan relativo. Acá hay atrás ya depende de la persona como lo, lo, o, la, o el ángulo como con las gafas que lo quiera ver. Entonces, para mí puede ser un punto mínimo, para el otro no. Para mí puede ser una línea de tendencia, para la otra persona no. Eso ya depende de ustedes y cada uno hágalo como se sienta más cómodo entonces acá en este ejemplo puse esas alarmitas en los puntos mínimos y luego le traje una línea, fue súper fácil encontrar la línea de tendencia igualmente la gráfica es bien evidente bueno, avanzo espérenme, miro si hay preguntas mm. sí, el volumen es igual al número de acciones acá el volumen es la suma de todas las órdenes, de los precios de las órdenes. Es decir, que si alguien compró a 5 mil un millón de acciones, pues son 5 mil. Eh, ¿Ya volvimos? ¿Me escucha? Eh, me confirma. Anita, tú me confirmas si estás. ¿Listo? Sí, listo. Listo, ahí ya volvimos. Acá. Te estaba diciendo, el volumen es eh, el volumen es el precio. La suma de todas las órdenes. ¿El precio a lo que Al precio multiplicado por la cantidad de acciones. Ese es el, ese es el precio, ese es el, digamos, ese es el, el volumen de una orden. Y luego se suman todos los volúmenes y ese me da el volumen total de las órdenes. ¿Listo? Espero haber sido explícito. Es, es, explícito. Entonces, el volumen me dice cuánto suman todas las órdenes que se han hecho en esa franja de tiempo, dependiendo de la velita. Bueno. Uh, acá. Acá Juan, Juan Herrera pregunta, en el año 2020 hay una bandera roja bastante representativa. En esos casos debemos ver las noticias para saber qué pasó, como expertos saber cómo leer esa caída o variación. Sí, si uno tiene que, pues si uno quiere ir aprendiendo más sobre la historia, entonces uno se remota esas noticias y comienza a aprender. Ya les voy a mencionar acá esta velita roja que tan grande que hay. Y acá, si ustedes se dan cuenta en esta diapositiva, observan, acá es mayo, abril, cuando comienza la primera se desplomó la bolsa por la pandemia. Esta es la caída del ICOL CAP, del ETF ICOL CAP, por la pandemia. Y acá explico varias cosas. Lo primero, la, 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 las velitas acá, hay, una, hay un espacio en blanco, si lo ven, es que hubo un salto de precio. O sea, se estaba negociando y al día siguiente no, no continuó en el precio que iba, sino que apareció de una vez más abajo. ¿Listo? Y por eso es que se ven esas franjas en blanco, esos espacios vacíos. El precio se desplomó totalmente en esas semanitas de la pandemia y luego como vamos, va, comienza a subir. Y acá me disculparán, muchos ya saben porque yo le he mencionado en algunos lives, pero ¿qué es, el, ¿qué es el Equal Cap, Andrés? Yo ya tengo una masterclass de ETFs, por ahí ustedes pueden googlearla, donde explicamos que es un ETF a profundidad, pero un, el Equal Cap es un ETF que replica el índice Equal Cap que el índice Colcap tiene las 20 acciones más líquidas del mercado colombiano. Entonces acá, este índice, este TF y Colcap, me está representando las 20 empresas más líquidas de Colombia, de la bolsa, y por eso es que acá me está diciendo que las, prácticamente las 20 empresas más líquidas de la bolsa se cayeron acá en, 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 paulatinamente. Bueno, ¿listo? Miro si hay preguntas o si... Listo, perfecto. Avanzo, avanzo, avanzo. Acá seguimos. Miren que acá marqué los precios mínimos, les puse una, un, 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 la, las, las banderitas estas y luego tracé la línea. A la derecha lo mismo, puntos rojos y le trazo una línea para ver la línea de tendencia. Entonces, lo primero que tenemos que hacer es marcar las líneas de tendencia en el gráfico que estamos, 
que tenemos que analizar. Primero, siempre se marcan las líneas de tendencia. ¿Listo? Antes de pasar a otro análisis que les quiero enseñar. Hay muchos tipos de análisis, pero eh, hay muchos tipos de análisis, pero digamos que les voy a enseñar dos ahí básicos. El primero es este de las líneas de tendencia. Miren que esta línea azul que viene acá y ese puntico rojo es porque yo le hice zoom a la gráfica, pero aún así la línea del gráfico, o sea, acá aumente, disminuí las velas a un día. Antes tenía velas de una semana, acá eran velas de una semana y me pasé a velas de un día. Y la línea azul, esta, esta primera línea que aparece, es de la vela de una semana, pero aún así se sigue replicando. Miren cómo se sigue reflejando el, el impacto de, de la tendencia bajista aún así en la semana, en la semana, ¿qué? En las velas de un día. ¿Listo? Y miren que acá uno, miren en julio, por ejemplo, en julio. En julio, uno diría, no, ya está en tendencia alcista en velas de un día. Pero si observamos, venía con tendencia en bajada en velas de una semana y por eso sí, luego cayó. Aunque venía en julio subiendo, luego fue, fue cayó. Entonces, por eso es importante ir marcando las tendencias en las velas más grandes y luego ir bajando a las, a las velas más pequeñas para uno ir mirando cómo se está comportando. ¿Listo? Acá, marcamos alarmitas y identificamos velas de tendencia, tendencias alcistas y bajistas acá. Ahí, súper en velas de un día. Y luego pasamos a velas de dos horas, lo mismo, velas de dos horas. Y ese es un gráfico de los últimos seis meses del índice Colcap. Y aquí pasamos a velas de una hora. Y no sé si se han dado cuenta, pero las velas, el tamaño de las velas, a medida que voy avanzando las diapositivas, va disminuyendo. O sea, es decir, las velas antes eran así como gruesitas y cada vez que voy aumentando, se van disminuyendo. Se van disminuyendo las, las velitas. ¿Por qué? Porque el, el... se van disminuyendo las velitas porque cada vez operan menos en las franjas, en las franjas de menor tiempo. ¿Listo? para que lo tengan ahí presente. Acá avanzamos y lo primero es identificar vela de 30 minutos, identificar las líneas de tendencia. Y aquí, antes de pasarnos a los gráficos, explico el indicador de medias móviles. Entonces, ¿qué estábamos viendo ahorita? Y el resumen de lo que acabamos de ver es identifique los puntos mínimos en diferentes rangos de tiempo Ponga un puntico y luego trace una línea para identificar la línea de tendencia. ¿Listo? Eso sería lo primero. Lo segundo es que haga las líneas de tendencia en velas más grandes y luego le va quitando el zoom a las velas o va pasando a velas de menor tiempo, de un menor tiempo, para que pueda identificar las tendencias. ¿Listo? Esos serían los dos tipsitos ahí. Y pasamos ahora al indicador de medias móviles. Y esto ahorita lo vamos a ver en el gráfico En, eh, en, en, eh, vamos a verlo el indicador de las medias móviles ¿Listo? entonces voy a explicar qué son las medias móviles y lo vamos a ver luego en el gráfico y ya lo vemos ahí en tiempo real los medias móviles hay dos media móvil simple y media móvil exponencial y eso lo pueden colocar también en TradingView entonces en la media móvil simple acá puse una definición y es una media móvil es un valor calculado de manera continua de la media aritmética del precio durante un periodo de tiempo específico en resumen, es el promedio de los precios de un periodo específico. Entonces, las medias móviles, ahorita les voy a mostrar esto bien en TradingView, las medias móviles, uno puede definir de 30 periodos, de 30 velitas, una media móvil de 50 velitas, y lo que hace es tomar los últimos 50 precios y los promedio, y me pone ahí un punto, y me crea un, un puntico. Luego, a medida que va avanzando el tiempo, me va promediando los últimos 50 periodos y esto va a formar una línea de tendencia que ya lo vamos a explicar. Lo vamos a ver en la gráfica. Pero les estoy explicando la parte teórica. Y ahora, las medias móviles algorítmicas o medias móviles exponenciales o EMAS. El resumen es que es el promedio de los precios de un periodo específico, pero a los precios más recientes se les da un mayor peso. Es decir, influye más en el resultado. ¿Eso qué quiere decir? Que se toman los 50 últimos precios de los últimos 50 días, por ejemplo, se promedian, pero 
en los precios de los últimos, digamos, últimos 15 días van a influir más en el resultado que los precios más antiguos. Eso es una media móvil. Entonces, acá voy a dejar de presentar la PPT. Voy a dejar de presentar la PPT y nos vamos para TradingView. Entonces, nos vamos para TradingView. ¿Listo? Agregar a la... Espérame un segundo. Nos vamos a ir para TradingView. Gracias a las personas que están conectadas. Tenemos hartos conectados y eso que ya nos pasamos. Pero voy a explicar esto. Ahora sí, el resumen para que lo puedan aplicar. ¿Listo? Compartir pantalla. Una ventana. Y me voy para aquí a mi TradingView. ¿Listo? Entonces, como pueden ver, esta, este, este es el del índice Colcap. Y acá yo estaba marcando las líneas de tendencia. Entonces, lo que hice fue identificar los precios mínimos. Le iba haciendo zoom ponía las, las, las bolitas y luego les ponía la, unía las, las, los, las, los punticos con una línea en la línea se hace acá simplemente uno le da clic acá y selecciona y acá las coloca ¿listo? súper sencillo y eso son las eh, las líneas de tendencia bueno, y para cerrar explico cómo se agregan las medias móviles las medias móviles son estas líneas verde y amarilla que les tengo acá entonces, la forma de agregarlas es, vamos a indicadores, a indicadores, y acá uno escribe EMA. Y acá me dice media móvil exponencial, y acá le doy clic. Y acá ya me, me, me sale la opción para configurarlas, ahí me sale una publicidad, pero me va a ir la opción para configurar, me dirige acá, y acá especifico qué rango de tiempo quiero que se analice. O sea, acá le puse 35. ¿Eso qué quiere decir? que la línea amarilla, le voy a dar zoom, permítame en un momento, a un mes, la línea amarilla quiere decir que toma las, cinco, las 35 velitas que están acá, las últimas 35 velitas, y las promedia y me crea un puntico. Esta, este puntico de acá son las 35 velitas anteriores y cada puntico son las 35 velitas anteriores y así se me va formando esta línea amarilla. ¿Listo? Y la línea verde es una, 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 med una, una media móvil de 50 periodos. En vez de las 35 últimas velitas, son las 50 últimas velitas. ¿Listo? Y con eso, hacemos un análisis que las personas, digamos, les llama mucho la atención. Y es que las medias móviles, cuando se cruzan, hay un cambio de tendencia. Entonces, lo voy a explicar acá. Me voy a devolver en el tiempo. Y acá es donde pueden aplicar lo aprendido de las velitas. Entonces me voy a devolver en el tiempo para que observen las medias móviles. Ya tenemos, acá hago un zoom, y acá si se dan cuenta, no hay línea verde y ni hay línea amarilla. Acá en esa, en esa franja de acá. ¿Eso qué quiere decir? Que de aquí hasta cuando comienza el gráfico hay 35 periodos y, a, y apenas promedio esos 35 velitas, me creo este punto azul y luego de aquí en blanco hasta este punto amarillo hay 50 velitas y me promedió ese punto y me lo promedió y me creó esta línea y a medida que va avanzando va promediando las últimas 50 o 35 velitas yo utilicé este rango de tiempo de este, este tipo de velitas hay personas que utilizan 20, otras 200 depende del análisis entonces lo que hacen es colocar los dos indicadores las dos medias móviles uno las puede ocultar acá las podemos ocultar dándole clic en los ojitos o las podemos agregar igualmente. Y como vamos observando, vamos siguiendo las medias móviles porque son los promedios de los últimos precios. Y miren que los promedios de, los de las medias móviles se van asemejando a, a los gráficos. Entonces, sí, lo que explica en la teoría, porque eso a veces no se cumple, pero la, en algunas, digamos, hay una alta probabilidad de que se cumpla, y se ha demostrado en varias ocasiones que se cumple, es que... Si el gráfico está por debajo de las medias móviles, es una tendencia bajista. Entonces, si se dan cuenta, está por debajo de las medias móviles, el precio sigue cayendo. Cuando las velitas rompen, rompen las medias móviles, puede que pase dos, dos cosas. La primera, que la, romp, en la media móvil sirva de techo, es decir, que como que el precio se va a estancar ahí y siga cayendo, o la logre superar. Eso se define cuando... Eh, pues digamos que acá uno va esperando el tiempo, va mirando cómo se va ejecutando y uno tiene que esperar ahí 
y observa cuando la línea móvil se cruce. Entonces, miren que la media móvil de 30, la línea azul de 35 periodos se cruza con la amarilla, es un cambio de tendencia. Entonces, aquí la, la, la gráfica ya comienza a ser positiva y la tendencia comienza a ser positiva aquí por encimita. Pero cuando se cruzó, se, se, se estaba manteniendo cerca a la, a la media móvil y no rompió, no rompió, ¿cómo se llama esto? No rompió, esa, digamos, esa barrera y el precio siguió cayendo. ¿Listo? Entonces, aquí, ese, 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 ese fue un soporte, llamémoslo así, y el precio siguió estando por debajo de las medias móviles. Mire que hubo el cruce y se va por debajo de las medias móviles. Acá voy a avanzar y acá hay un cambio de tendencia y hay que analizar, por eso hay que ir observando las medias móviles y mirar en qué momento va a haber el cambio de tendencia. Entonces, aquí va el gráfico por debajo de la media móvil, rompe y se hace la pregunta, ¿vamos a cambiar la tendencia sí o no? Aquí rompe la tendencia y comienza a andar por encima de la media móvil. Aquí uno no debería invertir porque tiene que esperar hasta que se defina puntualmente si, si se rompe o no. Y acá está el cruce. Miren que acá se está cruzando las dos líneas móviles y otra vez la línea azul está por encima de la amarilla. Cuando la línea azul está por encima de la amarilla es que la tendencia ya se cambió totalmente y pasó a ser positiva. Entonces, miren que ahora el gráfico comenzó a ser con tendencia positiva. Y acá otra vez, cuando, la, cuando el gráfico está por encima de la media móvil, es tendencia positiva. Cuando se choca la media móvil, toca esperar a que la línea azul cambie, pase la línea azul que es la media móvil de menores periodos, pa, cruce con la línea amarilla que es la de máximos periodos, y ahí es donde hay un cambio de tendencia. Y miren que volvió a caer. ¿Listo? Entonces, los gráficos de medias móviles, los índices de medias móviles nos ayudan a identificar las tendencias. Entonces, ustedes tienen que profundizar esto, observar más gráficos y poniendo sus flechitas para ir analizando y observando con mayor profundidad. Acá, ay, permítanme un momento. Acá se me eliminó la media móvil de, de, de 50 periodos. La voy a agregar. Entonces, indicadores. Acá escribo EMA. Media móvil exponencial. Y la configuro. Acá se me pone por default en 9. La configuro acá. Y le pongo 50. ¿Listo? Y ahí ya se me configuró otra vez. Pero se puso un, una línea azul muy chiquitica. Entonces le voy acá a configurar. Estilo. Le cambio el color. A, digamos a un... Ya tenemos verde. Le voy a poner un naranja. Y le pongo una línea más gruesa. Y le doy a aceptar. ¿Listo? Y ahí ya se configuró. Así es como se configura. Entonces, cuando están lateralizados... No es, no es bueno invertir porque no, no está marcada fuerte la tendencia. Entonces, hay que esperar a que se deslaterice para uno sí invertir. ¿Listo? Entonces, espero, espero poder ser, eh, espero haber sido lo más claro posible. Sé que es un tema muy complejo y estoy tratando de ser lo más, eh, como, lo más claro y conciso, pero ese es el resumen de cómo podemos aplicar líneas de tendencia y medias móviles para identificar cuándo entrar. Entonces, voy a volver acá un momentico a mi gráfico, quiero explicarles esto. Acá nos vamos a ir al final. Entonces, acá, esto es lo que está pasando en este momento en el, en el índice ICOL-K. Entonces, en este momento en el índice ICOL-K estaba en caída el precio, miren que venía una, una tendencia bajista, ya se acaba de romper, se acaba de romper esa tendencia bajista y comenzó un alcista, ¿listo? Y en las medias móviles, aquí hubo un cruce entre las dos medias móviles, por lo tanto ya comenzó la tendencia alcista. Y aquí, yo voy a, puedo eliminar estos, estos, estos botoncitos, y estos botoncitos acá son de, de una franja mayor, acá me, se me está apareciendo una nueva tendencia, está cayendo acá, y si yo amplío a unas velas más precisas, digamos a velas de dos horas, podemos observar que aquí se está haciendo otro cruce. O sea, en el gráfico de una semana o de un mes, todavía no se han cruzado las dos velas, pero en las, eh, no se han cruzado las dos medias móviles, pero en el gráfico, en las, en el gráfico, en las velas de, un, de dos horas, ya las dos medias móviles se van a cruzar y cuando se crucen es que hay cambio de tendencia y el, eso quiere decir que en, el, en, en las velas de dos horas el precio del equal cap va a estar cayendo. Miren que esto, esta, esta línea yo la puse ayer y miren que acá sigue en caída. ¿Listo? 
así es como pueden analizar las medias móviles y utilizarlas y aplicarlas con las líneas de tendencia. ¿Listo? TradingView es una plataforma que es gratuita. Eh, TradingView es una, una, una plataforma que es gratuita, tiene su versión paga, pero la pueden utilizar. Lo que yo acabo de, todo lo que acabo de hacer, lo hice con la versión gratuita. Así que no hay problema. Y el último tip que les quiero regalar para que nos despidamos, sé que no espero pues, que hayan podido entender porque es un tema complicado. Si hay personitas que no entendieron, por favor, profundicen más. Pero espero que hayan entendido la mayoría, que es lo importante. Bueno, entonces, voy a terminar con un truquito que les quiero enseñar que yo hago para saber qué... Andrés, ¿qué acciones miro? ¿Qué acciones analizo? Entonces, el truquito es el siguiente. Lo voy a mostrar. Primero, hay dos métodos para encontrar este truquito. El primero es Google. Entonces, me voy a Google y escribo acciones más líquidas de Colombia, Trading View, y me aparece la página directamente. ¿Sí? Pero ustedes supongamos que se les olvida escribir toda esa frase, no les va a aparecer. Entonces, la siguiente... El siguiente, la explicación como puntual es que ustedes entran a TradingView, digamos acá estoy en un gráfico de Corfi colombiano, me voy a ir a, a TradingView, entonces me voy a la página de inicio, estoy en la página de inicio de TradingView, le doy a mercados y le doy clic en resumen, <coughs> le doy clic en mercado, le doy clic en resumen y acá me aparece esto, le voy a dar clic acá en mercado en todas partes y voy a escribir Colombia, o ustedes escriben el país en el que se encuentra o en el que quieren analizar, yo selecciono Colombia y me muestra solo acciones colombianas. Acá me aparecen unas cositas. Bajo, bajo, bajo. Me aparecen las acciones con mayor volumen operado últimamente. Es decir, que las acciones que mayor monto de dinero han tenido en las últimas operaciones. Acá las acciones más volátiles. Las más volátiles es que el precio ha cambiado mucho. Si yo quiero mirar, mirarlas las acciones más ganadoras, que más valorización han tenido, las más perdedoras y próximos beneficios, acá cuando van a pagar eh, dividendos y acá yo puedo escoger qué acciones analizar no sé qué acciones analizar, pues analizo las que me aparecen acá, entonces quiero analizar las más volátiles, le doy clic acá en el título, me voy para acá me aparece todo el listado entramos a Nutresa, por ejemplo le doy clic, se me abre una pestaña nueva Confirmo que estén viendo. ¿Listo? Y acá me aparecen dos opciones y este es un truco que me gusta que ustedes vean. Acá tenemos dos opciones. Primero, ver en los supergráficos. Me dirige a una pestaña nueva para que vean los gráficos y hagan sus linecitas. Ta, 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 ta. ¿Sí? Y la segunda opción es que se vayan a técnicos. Y en técnicos, acá... TradingView lo hace gratis por todos nosotros. Él llega y coge, analiza la acción con todos los indicadores. Miren todos los indicadores que tiene acá. Acá está lo de las medias móviles. 10 periodos, 20, 30, 50. Esto es lo que estábamos haciendo nosotros. Todas las medias móviles y acá todos estos eh, osciladores. Y acá también tenemos pivotes. Entonces, él llega y analiza todos esos indicadores y los totaliza. Entonces, con osciladores dice que comprar Nutresa. Con la suma de todos los indicadores dice que vender Nutresa. Con medias móviles dice venda Nutresa ya. Entonces, ese es otro truquito. Si ustedes no saben qué decisión tomar, están indecisos, pues se van a, a, esta, a esta pestaña de análisis técnico y les da un resumen de los, de los análisis ahí. Y pueden ver eso que me está diciendo. Acá me está diciendo. De 15 indicadores de medias móviles que se analizaron, 13 me están diciendo que vender. Entonces, pues, si 13 están diciendo que vender, pues podría ser una opción para que la contemplarla. Bueno, y así lo pueden hacer para cualquier acción. Pueden mirar las más volátiles, las que mayor volumen, todo tipo de acciones. ¿Listo? Ese es un truquito que ustedes pueden utilizar y operen siempre las más líquidas, las, las de mayor volumen o las, mayor, las, de, eh, las de mayor volumen. ¿Listo?